எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க Hi friends, now I'm going to do Stanley. I'm going to talk about the topic If condition based on the salary incentive How do we calculate the salary incentive? Actually, I'm going to watch a video in that video I'm going to see Ravi who is coming to comment He is a sales executive 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 ஒன் லேக்கா இருந்ததுன்னா ஒரு கண்டிஷன் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி டூ லேக்கா இருந்தா ஒரு கண்டிஷன் இன்சென்டிவ் த்ரீ லேக்ஸா இருந்தா ஒரு கண்டிஷன் இன்சென்டிவ் இந்த மூணு லெவல்ல கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த இன்சென்டிவ் எப்படி ஃபார்முலாவில் போடுறது அப்படிங்கிறது இவர் கேட்டிருக்காரு இவருக்காக இப்ப இந்த சாட் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் இப்ப இதுல பாருங்க நான் அவரு சொன்ன கண்டிஷனை ஒரு எக்ஸல் செல்ல நான் எக்ஸல் ஷீட்ல இங்க அப்ளை பண்றதுக்காக ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்கேன் இதுல பாருங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒன் லேக்கு கீழே இருந்த இன்சென்டிவ் எதுவும் கிடையாது ஒன் லேக்கு மேல டூ லேக் குள்ள இருந்து ஒரு பர்சன் இன்சென்டிவ் அப்படின்றத சொல்றாரு ஓகேங்களா டூ லேக்கு மேல த்ரீ லேக் உள்ள இருந்ததுன்னா ரெண்டு பர்சன் இன்சென்டிவ் ஆனா இதுல ஒரு சின்ன கண்டிஷன் கொடுக்கறாங்க என்னன்னா இன்கேஸ் நீங்க டூ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்க இன்சென்டிவ் நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா சாரி சேல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ லேக் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த பிப்டி தௌசண்ட்க்கு டூ பர்சன்ட் கொடுக்கறாங்களா ஓகேங்களா அதே மாதிரி த்ரீ லேக்ஸ்க்கு மேல பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ வந்து உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கறாங்களா ஓகேங்களா இப்ப இதை நம்ம இஃப் கண்டிஷன்ல ஈஸியா போட முடியும் இது ஒரு சிங்கிள் லைன் ஃபார்முலா தான் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலா போடும்போது நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதுல நான் போடுற பாருங்க ஈக்குவல் டு இஃப் கண்டிஷன் அமௌண்ட் லெஸ் தேன் 1 லேக்கா இருந்தா ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக்ஸ் ஒன் லேக்கா இருந்ததுன்னா எந்த இன்சென்டிவும் கிடையாது ஸோ அதனால ஜீரோ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் இதுல பாருங்க ஒன் லேக்கு மேல இருந்தா கண்டிப்பா கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ஆயிடும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுல பாருங்க மூணு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு டபுள் கொட்டேஷன்ல அதர்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த அதர்ஸ் எதுக்காக நான் போடுறேன்னா நான் வந்து இதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உங்களுக்கு இஃப் கண்டிஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் ஒன்லாக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்கிலேக்க
வேற ஒரு கண்டிஷன் ஸோ அதனால கமா போட்டு டபுள் கொட்டேஷன்ல அதர்ஸும் போட்டு இந்த இஃப் கண்டிஷனை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு இஃப் கண்டிஷனோட அதர்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டேன் ஏன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இஃப் கண்டிஷன் போடுறேன் இதில் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சி டூ சி டூ கிரேட் தன் ஈக்குவல் டூ ஒன் லேக் அண்ட் சி டூ லெஸ் தன் ஈக்குவல் டூ டூ லேக்ஸாக இருந்தால் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்காக இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அன்கேட் போடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல எத்தனை கண்டிஷனும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த சினாரியோவில் உங்களுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கமா போட்டு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் கமா அந்த அமௌண்ட் இன்டூ ஒன் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்டர் ப்ளஸ் பண்ணி பாருங்கள் எந்த எரரும் வராது அப்போ ஒன் லேக்கு மேலே எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கால்குலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஒன் இன்சென்டிவ் வந்திருக்கு இங்கே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னால உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்து சாரி ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்ததுக்கு எதுக்குமே இன்சென்டிவ் வரல என்ன ரீசன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பர்சன்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது கரெக்டாக உங்களுக்கு இதில் ஒர்க் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி கீழே இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்காக பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்தது மூணாவது கண்டிஷன் பாருங்கள் மூணாவது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஆனால் மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு கீழே தான் இருக்கணும் அது வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் ஆனால் இதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் என்னென்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் மைனஸ் பண்ணி இப்போ ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்குது மூணு லட்ச ரூபாய்க்குள்ள தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா மைனஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வருது பார்த்தீங்களா அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அது எப்படி நம்ம போறதுனா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த அதர்ஸ் இருக்க பாத்தீங்களா இந்த அதர்ஸ் மட்டும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் என்ன பண்றேனா இஃப் கண்டிஷன் போடுறேன் இதுல இதுலயும் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அண்டுங்கிறது போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 2 லட்சம் ரூபாயா இருக்கணும் ஓகேங்களா சோ 2 லட்சம் ரூபாய் போட்டுர்க்கேன் 100000 10000 lakhs 2 லட்சம் ரூபாய் போட்டுட்டேன் அதே மாதிரி காமா அதே அமௌண்ட் less than மூணு லட்ச ரூபாய் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக்ஸ் மூணு லட்ச ரூபா நான் போட்டாச்சு இந்த அன்கேட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் இந்த ஓவரால் அமௌண்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஓகேங்களா மைனஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டுட்டு இன்டூ எத்தனை பர்சன்ட்னு பாருங்கள் இன்டூ ரெண்டு பர்சன்ட் இது வர ரிசல்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப் இது இந்த கண்டிஷனும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மூ சாரி மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் வரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் அமௌண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஐயா இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் அமௌண்ட் ஷெல் சீ டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஷீ டூ இன்டூ இந்த மூணு பர்சன்ட் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த மூணு பர்சன்ட் போட்டு இந்த அன்கேட் இந்த இஃப் கண்டிஷனை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணுறேன் எனக்கு பாருங்கள் எல்லா அமௌண்ட்டும் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மூணு பர்சன்ட் பாருங்கள் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கே இதில் பாருங்கள் எனக்கு இந்த அமௌண்ட் தப்பாக வந்திருக்கு இந்த இந்த அமௌண்ட் ஏன் இங்கே தப்பாக வந்திருக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதில் நீங்கள் வந்து ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இந்த ப்ராக்கெட் போடாமல் விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியுமா பண்ணணும் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு ஜஸ்ட் ட்ராக் மட்டும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ் அமௌண்ட் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அந்த ஐம்பதாயிரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆய
அப்படி இல்லைன்னா அதர்ஸ் அப்போ ரெடி மற்ற ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு இல்லை ஸோ அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இந்த அதர்ஸை மட்டும் தூக்கிட்டேன் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே மூணு லட்ச ரூபாய் கீழே இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சி அதோட அமௌண்ட்டை நான் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் மைனஸ் பண்ணுறேன் அவங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ ரெண்டு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே பண்ணிட்டாங்க மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ளே பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா பண்ணிக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு லட்ச ரூபா மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் காட்டுற பாருங்க இந்த இடத்துல ரமேஷ்ன்ற ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா பண்ணிட்டார் ஆனால் நம்ம கண்டிஷன் செகண்ட் டார்கெட் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போனாவே செகண்ட் டார்கெட்டுக்கு அவன் எலிஜிபிள் அப்போ இதில் பாருங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களாம் ஆனால் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கண்டிப்பாக மைனஸ் பண்ணுவாங்களாம் இதில் அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா மைனஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது ரெண்டு பர்சன்ட் வருதுங்களா அப்போ ரெண்டு பர்சன்ட் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் கேட்கும் அப்போ ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஒரு பர்சன்ட் ஐநூறு ரூபா ரெண்டு பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இடத்துல கால்குலேட் பண்ணிடும் அதுக்காக நான் இந்த ஃபார்முலா நான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஃபைனலாக இது எதுவுமே இல்லைனா கண்டிப்பாக மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் எடுத்திருக்காரு ஸோ மூணு பர்சன்ட் டேரெக்டாக கொடுக்குறாங்களாமா ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் இஃப் கண்டிஷனில் நீங்கள் எந்த இன்சென்டிவ் கால்குலேஷன் உங்களால் பண்ண முடியும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக்கோடு உங்களை வந்து பார்க்குறே